Muy buenos grises y lluviosos días desde Madrid, amigos madridistas. Hoy es sábado 30 de octubre. Estamos a tan solo unas escasas horas de que el Madrid juegue su partido en Elche. Y nos hemos venido al Santiago Bernabéu para seguir la evolución de las obras de la casa de todos los madridistas. Así que si no quieres perderte nada, quédate conmigo hasta el final del vídeo, dale me gusta y por supuesto suscríbete. Y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho. Venga, arrancamos con el vídeo de hoy. En esta zona de acopio de materiales de Rafael Salgado, Fondo Norte, podemos ver cómo se encuentran realizando numerosos trabajos en la fachada del estadio con todas esas grúas elevadoras. Y además, en esa zona muy cerquita de la puerta 37, están instalando un nuevo tramo de escaleras para continuar con esos núcleos que van ganando protagonismo en la fachada del Fondo Norte. Ahora nos dirigimos a la parte alta del torreón porque vemos a esos operarios trabajando sobre ese último nivel y podemos observar cómo esa zona acaba de ser hormigonada sobre las planchas del forjado colaborante y se encuentran ahora mismo extendiendo el hormigón y dejándolo todo perfecto. También podemos ver el gancho de la grúa torre en esa parte trasera y ahora nos acercaremos para ver qué están realizando mientras observamos esa cubierta del lateral este que lleva varios días parada y sin mostrar avances. Bueno, y una cosa más, a los pies de la puerta 41 tenemos esa pieza roja que creo que por la forma es otra de las piezas para la ampliación del tercer anfiteatro. En el vídeo de ayer ya vimos cómo habían instalado una de ellas y hoy nos acercaremos al interior a ver qué vemos. Y por detrás también una pieza blanca de estas que se instalan en la parte de la cubierta. Venga, vámonos a pie de calle a ver qué nos encontramos. A los pies de la torre de... vamos a comenzar a bajar por Padre Damián a ver qué nos encontramos. Pero antes vamos a hacer zoom a esa zona donde se encuentran trabajando en la colocación de ese nuevo tramo de escaleras. Acercamos la mirada para verlo con todo lujo de detalles. Trabajos muy delicados para encajarla perfectamente. Y al fondo podemos ver los trabajos de soldadura que se están realizando. Ahí veis ese punto de luz tan brillante. Vamos a ver qué nos encontramos en el lateral este, que es una de las zonas del estadio que más movimiento presenta en los últimos días. Llega muchísimo ruido del interior del torreón. Lo podéis ver cómo están haciendo aprietes de tornillos. Bueno, lo del lateral este es una pasada, chicos. Aquí tenemos una hormigonera que imagino que habrá estado bombeando el hormigón que hemos visto que estaban extendiendo en la parte alta del torreón. Aquí tenemos, si no, uno de los próximos protagonistas en los siguientes días, que va a ser este pilar de hormigón que tiene que seguir creciendo del mismo modo que ha hecho el que vamos a ver aquí a mano izquierda y que todos conocemos ya, que está más cercano a la zona del fondo sur. Y la locura que os comentaba es que ha avanzado muchísimo la estructura de color rojo con respecto al día de ayer, vamos a verlo desde más cerca para no perdernos ninguno de los detalles. Aquí vemos esta zona que dentro de poquito empezará a llenarse de tramos de escaleras rojos. Y ahí vemos las labores que está realizando el gancho de la grúa torre. Tienen anclada la última losa de hormigón que hay que retirar de las gradas del gallinero. Ahora lo veremos mejor cuando estemos más hacia el fondo sur. Y esta zona general de la fachada esta del estadio. Vemos todos los trabajos que se están llevando a cabo. En esa zona han colocado un nuevo soporte vertical y ya lo están uniendo todos entre sí. La verdad es que esto va muy, muy rápido, ¿eh? muy, muy rápido. Tenéis un vistazo general. Veis cómo tienen sujeta esa pieza que ya parece estar anclada a la fachada del estadio. Y esto va a ir muy rápido y aquí detrás de la valla, aunque ahora con el tráfico no lo podemos ver, tienen nuevos tramos de escaleras esperando a ser colocados. Vamos a fijarnos ahora en lo que os comentaba en esa última fila del gallinero. Hoy se va a proceder a la retirada de esa última losa de hormigón que facilitará que el edificio nuevo, toda la estructura que va a crecer a lo largo de la fachada este del estadio pueda seguir creciendo y ganando metros de altura. Pillamos posición frontal, vemos los metros que sigue ganando en dirección hacia el fondo norte, la estructura. Ese pilar de hormigón en el que ya están comenzando a levantar los andamios contiguos a él y en el que muy pronto veremos cómo empiezan a colocar más y más armaduras para seguir ganando metros de altura. Y ahí arriba yo creo que han colocado un nuevo tramo de escaleras 
que es este que estáis viendo aquí ahora mismo en imágenes. Preguntáis muchos que por qué solo hay escaleras en este tramo del estadio y es que eso va a servir para reorganizar todos los flujos de entrada y salida de este lateral este y eso lo que va a permitir es liberar muchísimos metros en la parte ya existente del estadio. Además de que el nuevo edificio no solo va a tener escaleras y ascensores sino que también va a albergar ese nuevo tour virtual independiente del actual Museo del Bernabéu y que va a reportar importantes beneficios. Venga, vamos a seguir andando por Plaza Sagrados Corazones y nos acercamos hacia el fondo sur. Echamos un vistazo antes de comenzar a recorrer el fondo sur. Vamos a dirigir la mirada a esa parte alta del Torreón. A ver si observamos algún tipo de trabajo en la zona. Vemos esos balconcillos con la malla protectora y los puntales. Y a mano izquierda podemos ver que siguen haciendo trabajos con esa cesta lavadora en la fachada sur del estadio. Venga, pues vamos a continuar el recorrido por el fondo sur, amigos. Imágenes ya frente a la torre A, en la línea de Concha Espina. Echamos un vistazo, uno más. Antes de comenzar nuestro avance, ahí vemos cómo están subiendo el hormigón para verterlo con esa tolva en esa última planta del torreón de del fondo norte. Y ahí va lo que estoy viendo aquí, que no hemos visto estos días. Mirad la enorme pieza que han colocado en esa zona sobre los soportes más cercanos a la torre D. Vamos a acercarnos a verlo mucho mejor. Justo en la zona de la puerta 40 están levantando estos soportes que van a ir reforzando. Imagino que es para descargar cargas verticales que generará la cubierta. Si no, la verdad es que el tamaño que tiene es realmente impresionante y les vemos trabajando en la cesta de la grúa elevadora y han colocado también esa otra de ahí a la derecha y ahí podemos observar la conexión que tiene con la actual estructura de hormigón de la fachada. Vamos a ver esta otra pieza desde otro punto de vista. Habrá que ver cómo continúan y cómo completan esas uniones que parece no estar terminadas, no estar completamente ejecutadas. Pero bueno, ahí vemos la geometría de esta pieza y vemos cómo encaja con la actual estructura del Bernabéu. De momento no he visto tráfico de camiones en esta puerta del fondo sur. Vamos a seguir avanzando por la avenida, por la avenida Concha Espina. Vamos a ver los trabajos en los que se están centrando en esta zona del estadio. Yo creo que se está activando esta grúa elevadora y ahí arriba tenemos la que hemos visto antes desde lejos. Y sale un poquito de humo, tal vez estén haciendo trabajos de soldadura justo en esa zona en la que se encuentran las piezas metálicas con las de hormigón que bajaron hace tiempo. Alejamos la mirada, miramos desde otro punto de vista los trabajos de la cesta azul. Ahí lo vemos mucho mejor. Y aquí los de la cesta blanca, que hemos visto que era una chispilla. Y efectivamente están haciendo ahí algún tipo de trabajo de soldadura o limando alguna pieza metálica. Creo que son más bien trabajos de soldadura. Bajamos, giramos un poquito y vámonos hacia la torre B, amigos. Vamos a comenzar a subir por Paseo de la Castellana, sin perder de vista de dónde venimos. Y si aprovechamos un poquito el zoom, desde aquí lejos podemos ver todavía lo que están haciendo ahí arriba en esa cesta. ¿eh? Nos subimos a proa del Titanic en esta zona de copio de materiales. Para poder ver cómo se encuentra todo, acaba de bajar aquí esta cesta para hacer trabajos en la cubierta del estadio, todo completamente despejado y bastantes grúas en el lateral de Castellana. Vamos a ver qué están haciendo en esa zona. Aquí han mantenido las lonas embellecedoras de la parte baja de la torre y tenemos esos contenedores con los que siguen sacando escombros del interior del estadio por esa abertura en la fachada. Continúan avanzando en la colocación de esas vigas que unen diagonalmente los cordones exteriores e interiores de la viga museo. De hecho, ahí podemos ver cómo en esa cesta se están centrando en las conexiones, imagino que verticales de la zona del alma, y este de aquí, el que es eh, el que nos une perpendicularmente, vemos que todavía no tiene colocados los pernos, ni en esa zona, ni en esa otra zona del alma. 
De hecho, tienen las pletinas un poco desplazadas. Esto sí que me parece interesante porque han vuelto a colocar las abrazaderas en los cordones interior y exterior, pero de los tramos que parten desde la parte alta de la torre C. Ahí lo vemos, lo tienen cogido con esa grúa blanca y deben de estar haciendo ajustes de milímetros, de centímetros, para que coincida todo perfectamente y que apoye todo muy bien. Y yo creo que esos trabajos son previos a recibir los dos tirantes que faltan por colocar en esa zona que os estoy mostrando y que seguramente lleguen para después del partido contra el SAC Tardones y de esta manera completar ese megapórtico que formará la viga museo, la viga corona y las torres C y B en este lateral oeste de Castellana. Ahí les vemos trabajando en la zona del alma de esa viga. Ahí entiendo que todavía les falta por colocar la pletina porque veis una, una rayita blanca vertical con la que vemos la, a través de ella y tienen que colocar una pletina metálica similar a la que hay instalada en esa parte de ahí que veis que es todo gris y con todos los pernos colocados y la cesta arriba que va a hacer algún tipo de revisión en lo alto de la cercha. Ahora cuando entremos me fijaré si, si conectan ya de una vez la mega cercha número 3 con las cerchas norte y sur. Hay muchísimo movimiento en la parte superior de, de estas piezas. ¿eh? Vamos a seguir recorriéndolo. Vemos ahí la instalación de esa nueva abrazadera. Llegamos ya al fondo norte sin perder de vista esos trabajos para alinear el tramo que parte desde el alto de la torre C con el que parte desde la torre B y es que dentro de muy poquito tendríamos que ver los cordones que conectan esas uniones con estas en las que están trabajando en la mañana de hoy todos los pernos colocados en esas vigas que unen perpendicularmente y vamos a ver cómo prosiguen los trabajos en el fondo norte antes de entrar al estadio a de momento aquí vemos cómo en esa zona de las costillas de Hermigón se están preparando para ejecutar los refuerzos, de hecho están allí trabajando en la colocación de los paneles de encofrado. Frontal de la torre C, enfilamos ya el fondo norte y os hago una pregunta chicos. Ahí se ve una zona muy acristalada en el interior, eso lleva estando así durante estos días que hemos estado viniendo, porque no sé si me he fijado o no y ahora me llama la atención. Venga, vamos a ver lo que están haciendo en el fondo norte. Qué rápido están creciendo las escaleras. En el fondo norte, amigos. Ahí está el tramo que estaban instalando justo al inicio del vídeo. Ya está colocado en su posición. Y ahí vemos los trabajos de soldadura para que todo esté perfecto. Vistazo general de la fachada del fondo norte. Y nos dirigimos y vamos a entrar ya al interior del estadio. No quiero que os perdáis ni, un solo, ni uno solo de los avances. Venga, allá vamos, volvemos. Pues de momento, amigos, abortamos lo de entrar al estadio porque hay una jodida hora de espera para acceder al Tour del Bernabéu. Así que me doy una vuelta, hago unos recados. Disfruto del Bernabéu desde una posición más lejana, de la cual no estoy acostumbrado a mostrar los vídeos. Y en un rato volvemos a intentar entrar, a ver si a la hora de la comida hay menos gente. Vaya tela. Pues nada amigos, hoy lo siento muchísimo, pero no vamos a entrar al interior porque sigue la kilométrica cola para acceder al Tour del Bernabéu y no me da la agenda chicos para estar aquí una hora esperando para entrar, así que mañana madrugaré, me vendré bien prontito para que lo veáis todo desde dentro y nada más, lo siento mucho amigos, pero así han salido las cosas hoy, vamos a ver si vemos al Madrid ganar al Elche y mañana nos vemos en un nuevo día. Siguiendo la actualidad de las horas del Santiago Bernabéu. Venga, nos vemos amigos, un saludo y a la Madrid. Hasta mañana.